ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ಸೋದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇರ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸಿ ಯು ಕೆ ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸಿ ಯು ಕೆ ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿಯೂನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ವರ್ಗು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವರ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಬಿ
or other central or state autonomous institution are holding equivalent position in any reputed private companies or banks with an annual turnover of at least 200 crores or more. So, not re. New Moor Varsha in a Pandre, Assistant Agi Kelsa Madrubikatwa, End Varsha in a Pandre, Upper Divisional Clerk Agi Kelsa Madrubiku, Kendra Raja Mate, Yaudadru Vishwa Vidalai Dali Kelsa Madrubiku, our turnover Mate, private company the Sturbeka Pandre, Erenur Kotru Perbakanta, Health to the Re. Jotak Notary Nimke, Computer Operations Mate, Noting or Drafting Olagana Pandre, Pravina Terbekanta Health to the Re. Ilinima, Age Limit in a Pandre, Muatai Varsha Retenta, Health to the Re. Next Notary. Assistant Director Recruitment. Iliana Pandre New Just to Padvida Ragidra Sako, you the eligible actor. Jotake in Illinotary, Moor Varsha Nivana Pandre, Upper Divisional Clerkagi, Kelsa Madrebukatwa. Level Four Lane Nivana Pandre, Kelsa Vana Madrebukanta, Health to the Re. Kendra Sarkar Agirbodu, Raja Sarkar the Lagirbodu. Adwa Yaude Vishwa Vidala the Lagirbodu Atwa. Public Sector Institute. Public Sector Units Alagru New Kelsa Vana Madrebukanta, Health to the Ratwa New Private Companies and Kelsa Madre, Corporate Banks and Kelsa Madre. Our minimum turnover per year is the class of 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 the Master of Computer Applications at the MAC and even up computer science and matter beko and the really eligible actor. Jutek notary nimgi error programming and above air beko yaw the languages all kapadre C, C, Java, idrologa nimgana padre, and above air beko database as anta mysql oracle all again up and PHP foundation jutek and up and experience or bekanta head to the right. Either jutek notary foundations and factory centers windows, Linux, Unix platforms recognized by universities, research establishment are. Central government. And re, new Windows, Linux, Unix platforms are again up under Kelsa on a matter because the health is the age limit is the same. Move the other side. This is the notary next year. Up under senior technical assistant laboratory. This is education qualifications. And up under master's degree in physics, electronics, or instrumentations, or M tech in electronics or instrumentation with two years experience in relevant field. So, notary name again up under. If physics atwa electronics atwa instrumentation ali na pandre snatha kothra padvi na madre biko atwa niye na dro M Tech na madre dro electronics mathe instrumentation ali new kora eligible akthre yaro dorsha na pandre relevant field andre laboratory ali niye na pandre ha kelsa madre danta anubhav erbe kanta health idhar ei atwa first class bachelor's degree in electrical engineering electronics electrical and communication engineering instrumentation engineering with five years working experience as Five years, work, five years of working or maintenance experience of sophisticated scientific instrumentation in the laboratory. And then, what is bachelor's degree? Na padre, electrical and electronics engineering aladro mukser beko. Electrical atwa communication engineering aladro mukser beko. Electronics and communication engineering aladro mukser beko. Atwa instrumentation engineering aladro mukser beko. Jote ke aidi varsha ne mge na padre kalu sada anubhav er beko. Especially aadro bage dre. Maintenance experience bage. Yaudro bagya pandre scientific instrumentation yeh nirutla. Adra maintenance bagya nimge na pandre anubhav er beko anta health idare. So dre age limitili mowa tai dorsha idare. Idad mele nursing officers no dre B.Sc nursing na madre beko from recognized university atwa institute anta health idare. Amal no dre Indian Nursing Council atwa adra state nursing council jote ke niye na pandre nurse age registrations na madre beko. Jote ke niye erad dorsha nurse age na pandre reputed hospital le kalsa madre beko anta health idare. Age limit one more than two years. Next notary professional assistant direct recruitment is there. So here na pandra new snatha kothra padviya na library atwa information science le padhir be kanta help the there. Idhar jote ek notary nimge na pandra relevant field ali erad two years da kalsa da anubhav na irbe kanta help the there. Atwa nimge na dro bachelor padviya na madhi dri. Yaudro laka pandra library library and information science lage new kora eligible lagte re. Jote ek notary nimge more two years na pandra of relevant field ali kalsa madhi danta anubhav irbe ko adu kora kendra rajya psu mathe. Library with the autonomous institutionally Kelsa Madidanta, Anubova Rebekanta, health to the rep. Jotake computer applications na knowledge Rebeku, Ili age limit Mundu Mota Idorsha. Next notary junior engineering civil. Ilene de Pandre education qualifications, bachelor's degree of engineering or technology andre. New civil engineering atwa 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರು ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಆದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಇರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರಬೇಕು
ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಲಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಯೋಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಲೈಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೈನರ್ ರಿಫೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್